Jo Freunde, was geht und willkommen zurück zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um die 10 besten Practice Maps, die euch auf jeden Fall reichen, um besser in Fortnite zu werden. Also das sind die 10, die man braucht. Dieses Video wird euch sehr, sehr weiterhelfen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Falls euch das Video am Ende weitergeholfen hat, lasst gerne ein Like da. Und um keine weiteren Tipps und Tricks mehr zu verpassen, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Denn ich lade Tipps und Tricks so. Falls du mich auch mega, mega unterstützen willst, kannst du gerne im Fortnite Item Shop meinst du Product Creator Code Lenny bin ich richtig OG eingeben ist egal wie man schreibt es kostet euch gar nichts aber hilft mega also macht das gerne ich würde sagen jetzt starten wir direkt mit dem Video ich habe das Ganze auf jeden Fall in drei Kategorien eingeteilt nämlich in Aiming Mechanics also so Editen Einbauen sowas alles und noch realistische Sachen ich würde sagen wir starten direkt mit einem der wichtigsten Sachen nämlich Aiming und dort ist jetzt heute als ich das aufnehme also am Sonntag noch eine neue Map gelauncht von Radar, die auf jeden Fall ultra gut ist. Also wirklich dieses Endlevel. Ich würde sagen, wir fangen auch schon direkt mit der neuen Map an. Nenne ich es die von Radar. Und die ist wirklich so krass. Ich zeige euch jetzt einmal, aber ich kann alle Maps nur kurz zeigen, weil es sonst zu lange dauern würde. Hier ist der Mapcode auf jeden Fall eingeblendet. Ihr findet die Mapcodes auch alle nochmal in der Videobeschreibung. Wenn ihr hier in der Map seid, seht ihr schon, die sieht richtig gut aus. Und das ist sie auch, nämlich seht ihr ganz viele verschiedene Sachen. Und hier kann man 1 bis 1 aim ist das gleich auch noch kommt. Auch noch, wenn man gerade keinen Partner hat, einfach so machen. Aber natürlich ist es mit dem Partner eigentlich noch besser. Aber wenn ihr gerade keinen Partner habt, ist es so auch gut. Dann schießt ihr euch da rein. Nehmt hier die Waffen macht. Zum Beispiel hier, das glaube ich so wie Double Pump. Das könnt ihr an oder ausmachen. Ich mache das einfach mal aus. Dann Free Play oder halt einen Timer. Schießt euch an, was ihr auswählen wollt. Und dann könnt ihr auch schon starten. Und dann müsst ihr immer hier diesen Bot halt töten. Also eigentlich sollte man das mit mehreren Waffen machen. Damit man immer direkt switchen kann. Aber es wird eh automatisch nachgeladen. Und wenn ihr den einen Bot tötet, kommt direkt der nächste, sodass ihr es unendlich lang machen könnt. Wenn ihr zurück wollt, drückt ihr einfach auf dieses kleine Ding hier. Dann geht ihr hier zu Back to Menü und könnt hier alles machen. Also gibt es wirklich richtig viele, gibt es diese ganzen aim sachen die braucht ihr aber eigentlich nicht machen, die zeige ich gleich noch, aber hier gibt es auch noch Air Tracking, also hier könnt ihr es ja mal sehen. Replay wieder, dann braucht ihr natürlich eine Air. Geht dann rein und dann fliegt hier dieser Bot rum und ihr könnt ihn dann hier tracken beim Runtersliden. Hier kommt ihr dann immer von verschiedenen Richtungen runtergeslidet, aber es ist tatsächlich ziemlich schwierig. Also gibt es wirklich richtig viele verschiedene Sachen. Vielleicht kommt zu dieser Map nochmal ein extra Video. Und eine kleine Info, alles wo der hier dieser Controller dahinter ist. Diese Sachen sind auch mit Aim Assist. Also das ist sehr gut. Die nächste Map ist dann dieser Code hier. Und die ist auf jeden Fall von Enigma und auch relativ neu und richtig gut. Wenn ihr hier in der Map seid, gibt es hier auch wieder ganz viele verschiedene Ausführungsmöglichkeiten. Und das ist hier so wie auch Covex und so. Also die Sachen, die man sich bei Steam kaufen kann. Also hier gibt es wirklich... Sachen, die es in keiner Map sonst gibt, wo man halt einfach nur auf diese Kugeln schießen muss und so richtig gut trainieren kann. Hier müsst ihr dann auch wieder immer zurück und hier sind auch wieder die Sachen mit Controller und mit Auto Aim. Hier gibt es auch noch Sachen für Pam. Also die Map ist auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Die nächste Aim Map ist die V2 1 1 Aim. Duell Map von Raider. Die ist auf jeden Fall richtig gut und besser auch als das mit dem Bot zu machen, als wenn man das mit einem Mate oder so macht. Aber ihr könnt es auch einfach als öffentliches Match machen, dann findet ihr vielleicht einen. So, ich habe das Ganze jetzt mit Aufwand gemacht, bin ich jetzt mit einem random Mate drin. Ich kann euch jetzt das leider dann nicht so gut zeigen, aber hier könnt ihr dann Waffen nehmen. Hier könnt ihr auch noch Pumps nehmen. Und dann könnt ihr euch hier die Leben aussuchen, wie viel ihr beide haben wollt. Wir machen das jetzt einfach mal in 2000. Und hier gibt es dann wirklich viele Sachen, wie zum Beispiel auch Glider. Das ist sehr, sehr gut. Leider ist aber hier vorne. Also Gleiter ist so das Beste, was es hier drin gibt. Und das spawnt jetzt gleich einer in der Luft und der andere beim Lasern. Ich bin jetzt hier in der Luft und der andere lasert mich jetzt. Das, das was der macht, das wird jetzt abgewechselt. Gleich, wenn der mich getötet hat mehrmals, bin ich der, der lasert. Und das könnt ihr dann abwechselnd machen. Mehr kann ich euch von der Map jetzt leider nicht zeigen, aber da könnt ihr wirklich viele Sachen ausprobieren. Die letzte wichtige Map, die ich euch fürs Aim noch vorbereitet habe, ist die Only Hatchet Pump Map. Den Code seht ihr jetzt gleich oben. Das könnt ihr auch mit Aufhören spielen. Und das quasi so, dass ihr jeder eine Pump bekommt und ihr könnt die Gegner nur killen, indem ihr einen Headshot trefft. Und so könnt ihr auf jeden Fall richtig gut Pump Headshots trainieren. Ihr also seht schon, wenn ihr hier spawnt, da oben seht ihr auch den Code. Dann kriegt ihr hier zwei Pumps, damit ihr auch Double Pumpen spielen könnt. 
Und hier könnt ihr die Gegner halt nur mit dem Headshot killen. Ich würde jetzt hier direkt gehedshottet. Das ist sehr gut, wenn ihr das mit Freunden spielen könnt, weil hier kommen nicht mehr so viele rein. Früher war die Map gehypter. Also hier sind hier nicht mehr so viele immer drin, aber schon immer ein paar. Und wenn ihr hier ein paar Kills habt, also hier könnt ihr auch Editen gut lernen. Wenn ihr hier ein paar Kills habt, ihr seht schon, wenn ich ihm jetzt nochmal hinten rücken test, aber mit dem Headshot kann ich den killen. Und den hier auch. Und wenn man ein paar Kills hintereinander hat, kriegt man noch mehr Spaß. Aber es zählen halt nur maximale Headshots, also nicht so ein 100er Headshot, sondern kompletter Headshot. Und jetzt habe ich, wie gesagt, einen Spaß. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mit den Mechanics weiter und darunter zählt alles wie Peace Control, Editing und so. Und die erste Map ist da, die Raiders Peace Control Map V3. Wenn ihr die noch nicht gespielt habt, spielt ihr auf jeden Fall regelmäßig. So könnt ihr richtig gut Peace Control lernen. Hier ist jetzt auch einmal der Code. Wenn ihr jetzt hier in der Map seid, nehmt euch erstmal Waffen. Und hier könnt ihr dann verschiedene Peace Control Drills machen. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Und den könnt ihr dann beliebig aufmachen. Der Anfang hier ist bei dem leider immer ziemlich schwierig, zumindest für mich. Und dann boxt halt immer den Gegner. Ich mache jetzt mal einen anderen, der nervt mich nämlich. Das sollte man natürlich echt nicht machen, den dann trainieren, bis man den kann. Aber der hier ist zum Beispiel ein bisschen besser. Da boxt ihr den Gegner, macht einen Edit-Parcours zu dem hin. Könnt dabei auch sliden, wenn ihr wollt. Das war jetzt gerade ein edit Choke, aber... Wenn ihr es ganz kompliziert machen wollt, könnt ihr auch die Edit so machen, dass der Gegner euch quasi nicht voll hitten kann. Also das ist dann... Ich weiß nicht mehr genau, wie das Peace Control noch heißt, aber es ist halt das Bessere, also dass ihr so macht. Aber damit trainiert ihr dann halt richtige Peaks und so, oder sowas halt. Und hier gibt es halt verschiedene Drills, die ihr immer macht. Könnt ihr das anders, ihr könnt jeden unendlich lang machen. Ihr könnt euch verschiedene Varianten ausdenken, wie ihr den machen könnt. Die nächste Map ist vor allem zum Editen und das ist die Realistic Edit Map von Theado. Die ist auf jeden Fall auch richtig gut. Ich habe dir jetzt gerade wieder den Code gesehen. Wenn ihr hier in der Map seid, nehmt ihr euch auch erstmal wieder Waffen und am besten noch einen Grappler und Fische. Und hier könnt ihr dann an jeder Seite, wie ihr seht, Edits machen. Hier zum Beispiel den Mungo Classics. Die habe ich auch schon in wirklich so vielen Videos gezeigt, diese Edits hier. Hier könnt ihr zum Beispiel Mungo Classics machen. Hier steht auch immer, was man machen soll. Hier kann man zum Beispiel das hier machen. Also von so hier oben reingehen und dann zum Beispiel hier verschiedene Sachen machen. Ich denke, die Map kennt ihr sogar auch vielleicht schon, weil ich die schon öfters mal in den Videos gezeigt habe. Hier geht es zum Beispiel dann um einen Sidejump und dann eine Wand dahin zu placen. Also so ungefähr. Und die letzte Map aus dem Mechanics-Bereich ist dann die, die alles abschließt, nämlich die Mechanics-Training-Map von Raider, in der es wirklich alles gibt. Also Peace Control, Editing, alles. Hier in der Map seid ihr dann ist hier, ihr könnt ja auch free bilden. Das gehört natürlich auch zum Mechanics dazu bauen. Und hier könnt ihr wirklich richtig viele coole freebuild sachen machen. Also hier könnt ihr auch zum Beispiel Slow Speed machen, sodass ihr schwere Edits trainieren könnt. Wenn ihr dann nicht könnt, zum Beispiel ein Quad Edit. Oder so Edit Parcours, damit ihr halt die Techniken lernt, aber dabei nicht zu schnell seid, weil sonst, wenn ihr vielleicht nicht so gut darin seid, kann man das so viel einfacher lernen halt. Mit dem Tanzen kommt ihr dann zurück. Hier könnt ihr dann zum Beispiel komplette Edit-Türme runter editieren. Das ist auch sehr, sehr gut zum Finger wahr machen. Ihr seht schon, man kommt hier richtig schnell weit runter. Dann gibt es hier Peace Control Drills. Wo man sich hier so durchediten muss. Also so nicht Drills, sondern Tunnel. Quasi, wo man sich hier immer durchediten muss. Manchmal ist es hier aber ein bisschen verwirrend, an welcher Seite es weitergeht. Dann gibt es hier noch Crosshair Training. Das ist natürlich auch sehr gut. Nämlich bei Crosshair Training nicht zum Schießen, sondern man muss nämlich nicht, wenn man zum Beispiel so ein Edit hier machen will, muss man nicht so machen. Sondern man muss nur diesen roten Bereich immer treffen. Dann könnt ihr üben, dass ihr so wenig wie möglich, also der rote Kreis das kleinste mögliche, damit das Edit auch funktioniert. Und das war es dann auch schon mit dem Mechanics-Bereich. So Leute, die letzten drei Maps des Videos sind ja wie gesagt die realistische Maps. Und da fangen wir direkt an mit Finest 1 vs 1, 2 vs 2 und 3 vs 3 Realistics. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal mit 1 vs 1 Realistics machen. Den Code seht ihr gleich. Ich denke, das haben aber auch schon die meisten. Da macht ihr einfach auf öffentliches Mensch, ihr könnt es auch mit Freunden spielen. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch die 2 vs 2 und 3 vs 3 Codes. Wenn ihr dann hier drinnen einen Gegner gefunden habt, geht es auch schon direkt los, wo ihr eure Waffen auswählen könnt. 
Hier würde ich euch dann zum Beispiel empfehlen, die voll zu nehmen. Ihr könnt ja aber auch zum Beispiel ein Early Game ganz machen, sodass ihr nur richtig schlechten Loot bekommt. Jetzt sind wir zum Beispiel Bad Loot for Leaving the First Round, weil ich habe jetzt gleich genug, weil ich eben verlassen habe, weil kein Gegner drin war irgendwie aus irgendeiner Bank, aber ist doch nicht schlimm. Ich hole den vielleicht trotzdem. Er hat jetzt halt ganz normalen Loot und ich habe jetzt extra schlechten Loot. Oh, und ich bin runtergefallen. Und man hat auch nicht unendlich Metz, wie ihr sehen könnt. Und ich hole ihn trotzdem mit Bad Loot. Die nächste Map ist dann Realistic PvP. Das solltet ihr immer so mit zwei bis drei Freunden spielen. Ich spiele es mal mit Aufhören, aber da kommen dann viel zu viele rein. Wenn ihr hier seid, könnt ihr ja mit euren Freunden, auch sie ist halt mit Aufhören drin, Sachen auswählen. Und was halt am meisten Stream hat, ist dann da. Ich will jetzt einfach eigentlich immer Random Loot nehmen. Und dann könnt ihr hier auf dieser Plattform ja, da landen und da dann fighten. Und das ist dann ziemlich realistisch, weil man auch die ganze Zeit von ihnen abgestoppt wird und so. Für mich ist jetzt gerade ein Bock, dass ich keine Muni bekomme irgendwie. Ach, jetzt habe ich sie. Und ich könnt ihr hier sehen, hier ist halt ein ganz normaler Fight jetzt. Man wird auch von der Seite viel gesprayt. Das ist natürlich jetzt relativ unrealistisch, weil so viel drin sind, aber mit so drei bis vier Leuten ist es relativ realistisch. Und da kann man das dann sehr gut üben. Die letzte Map für heute ist dann noch das 32 player Zone Wars, was ich immer im Stream spiele, das werde ich euch jetzt nicht zeigen, aber das ist quasi ein Zone Wars. Hier seht ihr jetzt einmal den Code eingeblendet. Ich denke, jeder, der schon einmal im Stream reingeschaut hat, hat das gesehen, das ist quasi ein realistisches Endgame. Und dann würde ich sagen, was ist auch schon mit dem Video. Wenn es euch weitergeholfen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und ciao.